Qfar shkruan të ekolishi për migjenin? Do një lullet që e le pa pritur, premtim pranvera është për tarme. Sensibiliteti i ti njërzor kërkon paralem rusin e një epok e matë ndritun. Në vite 30, Kolishi ishte emëri mathi prozës moderne. Dë librat e ti qenë të nivelit evropian. Kolishi që e gjithashtu dhe poet, publicist për këthues. A i boton të në gazetën Iliria, ku u të buan emrat e intelektualve më të shquar të kohës. Autoriteti Kolishi të spikaste ku do. Ndërko, fletorit italiane të barit në Itali botonin të përkëthyra prozat e meditimet e ti. Për fatë të kesh, as kush nuk u shkujtuar për të mbledhur këto shkrime. Migjeni nisi të botoj proza dhe poezi që herët në gazetën Iliria, në Shkodër, në këtë lakë hohorje tonin e kryonin, fishta dhe mjeta, një binom kulturori veçant. Koli që u paracit me pretendimet të vërteta në estetikën e trajtimet me të artit modern, duke përpunuar vektorin për ndimor artistik. Kujtes për Migjenin, ku janë gjenit si a i sot? I katër ti po përgatitej, në duke qëtësisht, në duke qëtësisht, por me shpërthime genialet të brendshme. Pra, Migjeni do të shkruan të krejt ndryshe dhe do të dëshmon të një koncept të ri universal. Koli që ishte i pari që e kuptoj Migjenin, do është amardhenet e tyreve tjake mund të kem pasur dhe kontradita. Kjo nuk ka shumë rëndësi. Ata nuk ishin dhe nuk ishte pse të ishin artist identik. Shini prozat koliciane dhe prozat migjeniane kanë stilema, egzotik lokal, fjal, antroponime të aferta, objekt kryues kanë jetën shkodrane, gjithesi janë në nivele kritë ndryshme konceptuale. Midis motiveve tematike ka lidhje, ashtu si qka dhe antonime që burojnë nga i qëndrimet sociale. Forca e kolicit nuk është jehon e verdizmit italian, ajo është i pike për elitën merkantiliste qytetare shkodrane pas pritur deri në botën infernale. Në aspektin kompozicional, në të ka një ndikim të pirandelos, mitet veriore, legendarizmi estetiki për cjel jo pa një ironi të për të hol, provincionalizmi i përfajsuar në mënyrë pak baroke, Rokoko, shia të për e gjetur dhe kultivuar e gjuhës, njohja në parime një tragjike e shekulore, autonomia zhandriste e tregimeve, nje që nuk ishte par, kur më par me kaj cilësi, e bëjmë prozën e kolishit të për interesante dhe një nga kulmet e prozës shqiptare në zdoko. Proza e Migjenit gudzon të ndërshmërisht të fliste nga pozicioni një orë Dostojevskan. Bota infernale ishte e vetëmi alibi e një parajse imaginative, ose i vetëmi realiteti një parajse alibike që nuk e egziston. I gjveshur krejtësish nga mitizmet, imbrujtur me një revolt kozmike niciane, ateist, me një prapavi kuptimore humaniste dhe iluministe, Migjeni kryoj një prozë moderne të klasit të parë, duke e te kaluar krahinizmin provincial. Proza e Migjenit plotëson poezin e ti e cila bëri një epok të vërtet. Shën Antonit, o shënarit e gjiptian të shekullit e katër, kryusit të novatorizmit Kristian Botror, djalli u shfaq në form zoologike të një deri. Migjeni kryon metaforon egzistenciale të dilemës hamletjane mi di Sokratit të vojtur dhe deri të kënaqur. Skicat e ti filozofike ka një botë në ndeshme sociale, ndërsa nuk kam po thua i qjell, ose më sakt, në horizonte Migjeni kërkon jo krishtin, se sa një njeri të ri si pas klithmës sfiduse dhe të paduruarës të niqes. Kolishi duke i botuar kryimet e Migjenit e ndjense në letërsin e kohës, po ravi e zohen të i paret e një shkrimtari të fuqishëm. Madje Kolishi nuk nguron të apërshëndes. Në Iliria, në shtator të 1934-ës, pra 4 vjet për para se të vdiste Migjeni, në shkrimin në lullishten letrare, Kolishi shkruan disa reshta që do tjenë zëna fila e tërë shkrimeve e se istike që u shkruan më vonë për Migjenin dheri mësot. Në shkrim thuet, Ma shumë gjethe se lule në kopshte të letrave të reja tona. Gjethe që ernat e vjeshtës këpusin e rëdzojnë dhe ngrejnë rëshqan të e shtuem grumbullin e dushkut, por dhe ndo një lule qele pa pritur, premtim pranvera shtë përtardme. Një prej këtyre ashtë vjersha të lindet një riu e migjenit. Edhe në disa shkrime ma të përparshme të këti të riu kemi vrejt një frymë të thellë poetike. I prirun ka hëdhimbja për të shfaqet ma të mjerume të jetës, shpirti i ti nërse e të shpërthe në një klithëm në verje dhe kundrështimi. Në vjershën e përmendun, sensibiliteti ti njërzor, derdet në trajta ma të gjana e ma ngushulluse dhe kërkom para lajmrusin e një epoke ma të ndritun e ma bujare. 
Vargjet i dalin të nga dalshme dhe me një rrithum biblik. Të lindet një njeri, të mkambi një kohë të re, të kryoj një epope, ndër lahuta tona të këndohet jeta e re. Ky këngëtar dialosh me zemër të ndrydhun në një përshpirt një shoqnone, mund të na falë kur ta kthejk thjeltin e trajtës e zotnimin e landës një kangë shpërblyse dashunie njërzore. Kjo skice koliqit që si të thuash profetike, ishte vërtet profetike, mi gjeni u formësua në një mënyrë ashtë të papritur dhe të cuditshme në letërsin Shqipe, sa që originaliteti artit të ti existencial është i pas vendësushëm në shdo ko. Kështu mi gjeni u paralemrua jo rasësish nga koliqi, brenda materjes të artit të fjallës Shqipe të dy talentet lidheshin më shumë se sandaeshin me njëri tjetrin. Së fund, mi ditë shka nga shënimet në rubrikën posta të gazetës Iliria për mi gjenin, në numrin e 12 të torit 1935, letëzojmë. Mi gjeni shkoder, që ortimin e dëshiroj vetë drejtori fletore son. Mendimin e mirë tonin, bi shkrimet e juaja, e kemi të shfaq botnisht. Mos u veni vesh fjalve, gjykoni veprat, falenderojmë për shkrimet të dërgueme, presim të tjera. Kemi të bëjmë me një pakënajsi të migjenit ndaj gazetës, në numrin e 28 shtatorit është botuar të kiliria proza. A do që mërë, zotni? Qëfar korigjimi që ortimi është bërë në këtë shkrim që e ka prekur ka që shumë migjenin? Shënimi e shpjegojnë qartë se këtë e ka ndërmarë vetë kolici. Ne nuk e dim tekstin e letrës protestuset të migjenit, por mund të rinërtojmë dy motive. Motivin e reagimit ndaj korigjimit që ka të bëjmë e lirin e publikimit të shtypit të lirë dhe motivin e një mungeset të respektit ndaj ti. Në përgjigje në nëvizohet se mendimin e mirë tonin bishkrime juja e kemi qfaq botnisht. Mos u veni vesh fjalve, gjykoni veprat. Qfjalve u ka vën vesh mi gjeni, pa dyshim kjo ka të bëj substancialisht me letrën e mi gjenit dërgua redaksis. Më pas mundësia e një mos kuptimi më parimor merë fund se në numrin e 16 në torit 1935 në postat gazetës ledzojmë. Mi gjeni shkoder, muerëm dhe falenderojmë, veproni ashtu si ta mendoni ma mirë, presim shkrimit të tjera për faqen e juaj. Mosaroni rastin e 28 në ndorit për ndonjë copës prozë. Në numrin e iliris të 28 nëntorit, mi gjenit i botojt poezia e famshme soneti Kanga e Rinis. Në numrat e më parshëm, iliria përsëri i boton shkrime të mi gjenit dhe mardhënjet jo vetëm janë korekte, por dhe i bëhet dyher reklama lajmërime daljes e shpeti nga shtypi të kryeve për spoetike vargjet e lira. Muzika